हेलो एंड वेलकम टू योर इंग्लिश फ्रेंड आजकल भिडियोटे आलोचना करब द सेकेंड कमिंग जरा कलकता विश्वविद्यालय अर्थात सीयूर अंडारे अनार्स ए बचर नहींच तर फार्ष्ट पेपारे द सेकेंड कमिंग कविता देवा अर्थात फार्ष्ट सेमिस्टारे जो डिएससी तुम्हारे जे ग्रुप रही है से ही ग्रुपर प्रथम जो कवितागुलो तुम्हारे देवा प्रथम जो कवित लिसट देवा तार मध्य द सेकेंड कमिंग सम्भवतः चतुर्थ कविता तो जो कविता देखे नेब पढ़े नेब जिनेब कविता लिखन डब्ल्यू बीएटस भलोक देखे नाओ कविता लिखन डब्ल्यू बीएटस जार पुरो नाम उइलियम बाटलार इट्स इट्स हम रवींद्रनाथ समसामयिक এবং ইয়েটসের দ্য সেকেন্ড কামিং কিন্তু একটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক কবিতা তোমাদের জন্য এটা তোমাদের পরীক্ষার জন্য তো গুরুত্বপূর্ণ বটেই কিন্তু এই সময়ে দাঁড়িয়ে ইয়েটসের দ্য সেকেন্ড কামিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ ইয়েটস এই কবিতাটি লিখেছেন উনিশশো তে আর প্রকাশ করেছেন উনিশশো একুশেতে উনিশশো এর এই যে রক্তস্নাতক অসাইখানা পৃথিবী তাকে অত্যন্ত আন্দোলিত করেছিল क्या रक्त स्नक ना बिकज अफ फार्ष्ट वार्ल्ड वार द सेकेंड कमिंग नामकरण अत्यंत गुरुत्वपूर्ण यही कारण जे जीसास क्राइस ईशानबिर आगमन जो जीसास क्राइस ईशानबिर आगमन यृथिवीत द्वित बारे जो क्यों अत्यंत भयंकर प्रथम स्तवकटी वर्णना करजक अवस्थार द्वित स्तवकटी वर्णना कर যে এই অরাজক অবস্থা থেকে কিভাবে বেরিয়ে আসতে হবে প্রথম স্তবকটিতে আমরা দেখতে পাব যে দ্য সেকেন্ড কামিং ঈশানবী বা জিসাস ক্রাইস্ট কিন্তু আসছেন আসবার মতো পরিস্থিতি ওনার তৈরি হয়েছে কিভাবে টার্নিং অ্যান্ড টার্নিং ইন দ্য ওয়াইডনিং জয়ার দ্য ফ্যালকান ক্যান নট হিয়ার দ্য ফ্যালকানার टार्निंग एंड टार्निंग इन ए इन दाइडनींग जायर घुर ए रकम भाव घुरते घुरते ओपर दिखे उठच वाइडनींग क्रमश बाढ़ क्रम बर्धमान अर्थात क्रम बर्धमान धारा ओपर दिखे उठते उठते द फैलकान फैलकान मान हे बज कैनट हियर द फैलकानर एखे फैलकानर मान हम मालिक বাজ তার মালিকের কথা শুনছে না এখানে মালিককে না মালিক হচ্ছে আমাদের ঈশ্বর বা খোদা বা নবী যেই হোক না কেন আচ্ছা দেখো দ্য ফ্যালকান ক্যানট হিয়ার দ্য ফ্যালকানার ফ্যালকান কিন্তু ফ্যালকানারের কথা শুনছে না মানে ফ্যালকান আকাশে উড়ে যাচ্ছে ক্রমেই বাড়ছে কিন্তু নিচে যে মালিক আছে সেই মালিকের কোনো কথাই তার কানে যাচ্ছে না মালিকের কথা সে শুনছে না মালিক যে আদেশ দিচ্ছে সেই আদেশ সে মানছে না বাজ হচ্ছে একটি এমন পাখি যে কি না শিকারি শিকার করে শিকার করে শিকারি পাখি তাই তো তো এই বাজ মালিকের কথা শুনছে না মালিক অর্থাৎ ঈশ্বর মানুষের মধ্যে স্পিরিচুয়ালিটিটা নষ্ট হয়ে গেছে মানুষ আর কিন্তু স্পিরিচুয়াল নেই এই স্পিরিচুয়ালিটি নষ্ট হওয়ার ফলেই কিন্তু কি ঘটছে না থিংস ফল অ্যাপার্ট দ্য সেন্টার ক্যানট হোল্ড থিংস ফল অ্যাপার্ট চারিদিকে সমস্ত জিনিস অরাজকভাবে পড়ে যাচ্ছে ফল অ্যাপার্ট পড়ে যাচ্ছে सेंटर अर्थात जा कि ना प्रबलिट्स बुझे स्पिरिचुअलिटी के से अर्थात ये धर्म अर्थात धर्म मान कि जा धारण कर मानुष के जो धर्म धारण कर धारण क्षमता धर्म हारिए ग मानुष अधार्मिक हो जाए मानुष विधर्मी हो जाए फले समस्त जिन एके अपर तर मध्य को 
সংযোগ ভাবটা নেই সমস্ত জিনিস কিন্তু খুলে পড়ে যাচ্ছে এই ধর্মের স্ট্যান্ড পয়েন্ট থেকে এই ধর্মের মেরুদণ্ড থেকে সমস্ত কিছু কিন্তু খুলে যাচ্ছে সমস্ত কিছু খুলে পড়ে যাচ্ছে থিংস ফল অ্যাপার্ট দ্য সেন্টার সেন্টার ক্যানট হোল্ড হোল্ড মানে ধরা সেন্টারটা ধরতে পারছে না মিয়ার অ্যানার কি ইজ লুজড অপন দ্য ওয়ার্ল্ড কেবলমাত্র অ্যানার কি অরাজকতা মিয়ার মানে কেবলমাত্র অ্যানার কি অরাজকতা কি হয়েছে না ইজ লুজড অপন দ্য ওয়ার্ল্ড মুছে নিতে হবে তাহলে আমরা কি দেখতে পেলাম না বাজ তার মালিকের কথা শুনছে কি না শুনছে না বাজ হচ্ছে এখানে মানব প্রজাতি এবং মালিক অর্থাৎ ঈশ্বর বা খোদাকে বলা হয়েছে দেখো ব্লাড ডিমড টাইড ইজ লুজড অ্যান্ড এভরিওয়ার দ্য সেরিমনি অফ ইনোসেজ ইজ ড্রাউন্ড মানে কি ডুবে যাচ্ছে সততা ডুবে যাচ্ছে সততার উৎসব ডুবে যাচ্ছে সদ্দের পৃথিবীতে কোনো দাম নেই সৎ যারা তারা কিন্তু দাম নেই আর অন্যদিকে অসৎ যারা তারা কি করছে না দ্য বেস্ট আর একটা ব্যাপার দ্য বেস্ট যে সব থেকে ভালো ল্যাক কনভিকশান কনভিকশান মানে হচ্ছে ফেথ যে সব থেকে ভালো অর্থাৎ যার মধ্যে ঈশ্বর চেতনা রয়েছে সে কিন্তু বিশ্বাস হারাচ্ছে ঈশ্বরের উপর থেকে বিশ্বাস হারাচ্ছে ওয়াইল দ্য ওয়ার্স্ট সব থেকে খারাপ দ্য ওয়ার্স্ট মানে হচ্ছে সব চেয়ে খারাপ সে কি করছে আর ফুল অফ প্যাশনাট ইন্টেন্সিটি ফুল অফ তারা পূর্ণ ফুল মানে হচ্ছে পূর্ণ কি যে পূর্ণ না প্যাশনেট ইন্টেন্সিটি তাদের দুর্বৃত্তময় কর্ম চালাতে কিন্তু তারা পটু তারা প্যাশনেট ইন্টেন্সিটি তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে আচ্ছা তারপরেরটাতে দেখো সিওরলি সাম রিভিলেশন ইজ অ্যাট হ্যান্ড অবশ্যই কোনো কিন্তু রিভিলেশন আমাদের হাতের কাছেই রয়েছে রিভিলেশন মানে হচ্ছে প্রকাশ 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 কিসের না প্রকাশ হচ্ছে এই ঐশ্বরিক শক্তির গুড ফোর্স গুড ফোর্স সিওরলি দ্য সেকেন্ড কামিং ইজ অ্যাট হ্যান্ড অবশ্যই দ্বিতীয়বারের আগমন কিন্তু কাছেই আছে অ্যাট হ্যান্ড মানে ফ্রেস কাছেই আছে ইজ অ্যাট হ্যান্ড মানে কাছেই আছে অবশ্যই পাপের ঘোড়া পূর্ণ হয়েছে এবার কিন্তু সেই ব্যক্তির আগমন ঘটবে যার আগমন কিন্তু অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হবে দ্য সেকেন্ড কামিং দ্বিতীয়বারের আগমন হার্ডলি দোজ ওয়াট আউট হোয়েন এ ভাস্ট ইমেজ অফ এ ভাস্ট ইমেজ আউট অফ স্পিরিট অ্যাস মান্ডি ট্রাভেলস মাই সাইট এবং এই শব্দটা কদাচিৎ আমার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে কারণ যখন এই শব্দটা বলা হয় তখন একটা বিশাল দৈত্যাকার ভাস্ট ছবি আমার মাথা থেকে অর্থাৎ এই যে স্পিরিট অ্যাস মান্ডি এটা কিন্তু ইয়েটসের নিজস্ব শব্দ স্পিংসের মূর্তিটাকে বর্ণনা করার জন্য তো স্পিরিট অ্যাস মান্ডি কিন্তু এ হেড ফুল অফ স্পিরিট এরকম একটা একটা সাবকনসাস মাইন্ডকে বোঝানো হয়েছে যা যা থেকে কিন্তু এই ভাস্ট ইমেজটা তৈরি হচ্ছে মানুষ কল্পনা করছে যেরকমভাবে মানুষ কল্পনা করে একটি দৈত্যাকার শেপের কোনো কিছুকে ধরে নাও বলা হলো যে কল্কি অবতার অবতার কল্কি অবতার হচ্ছে দশম অবতার দশম অবতার নারায়ণের এই দশম অবতার কল্কি অবতার কল্কি শব্দটা এসছে কিন্তু কলি থেকে আর কলি মানে হচ্ছে অন্ধকার এবং ঘোর করি মানে হচ্ছে ঘোর অন্ধকার অর্থাৎ এই অন্ধকারময় পৃথিবীতে যখন এই কল্কি অবতারের কথাটা বলা হয় তখন আমরা কি ভাবি যে একটা এমন অবতার এমন একটা পেগাম্বর এমন একজন মানুষের আবির্ভাব করবে যা কিন্তু আয়তনে এবং 
শক্তিতে সাধারণ মানুষের থেকে অনেক শক্তিশালী হবে এবং মানুষকে সে মুক্তির পথ দেখাবে পৃথিবীর সমস্ত কিছুকে ধ্বংস করে দিয়ে পুনরায় পৃথিবীতে সত্য যুগের আবির্ভাব ঘটাবে তো সত্য ত্রেতা সত্য ত্রেতা দাপর কলি তো সত্য যুগ আবার শুরু হবে কলিযুগের অবসানের পর কলি ঘোর কলি কল্কি অবতারের আবির্ভাব এবং সত্য যুগের পুনরাবির্ভাব এভাবেই সাইকেল সাইকেল অফ এইজেস এরকমভাবেই চলতে থাকবে তো যাই হোক এখানে তিনি কল্কি অবতারের কথা যদিও বলেননি কিন্তু তিনি যে অবতার বা যে ভয়ঙ্কর প্রাণীর কথা বলছেন তো তিনি তার মাথাতে সেই ছবিটা যখনই তিনি বলেন তখনই তার সেই ছবিটা এসে উপস্থিত হয় দ্য ট্রাভেলস মাই সাইট যেটা আমার দৃষ্টিভঙ্গিকে অর্থাৎ আমার দৃষ্টিভঙ্গি যেটা বা আমার দৃষ্টিকে সেটা বিপদে ফেলে দেয় অর্থাৎ এত পাপ আমরা করেছি এত নিধন এত মানুষকে মেরেছি আমরা মানব জাতি হয়ে মনুষ্যদের ক্ষতি করেছি ফলে কিন্তু এই অবতারের কথাটা অর্থাৎ এই নবীর কথাটা বা এই সেকেন্ড কামিংয়ের কথাটা যেই মাত্র বলা হবে সাথে সাথে কি হবে সাথে সাথে আমাদের মাথাতে সেই ছবি আসবে আমাদের সেই পাপগুলোর কথা আসবে যা কিন্তু আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে বিপদে ফেলে দেবে সামোয়ার ইন দ্য স্যান্ড দ ডেজার্ট যে কিনা কোথাও না কোথাও রয়েছে রেগিস্তান বা ডেজার্ট বা বলতে পারি যে মরুভূমি মরুভূমির মধ্যে মরুভূমির বালিয়াড়িতে সামোয়ার ইন দ্য স্যান্ডস অফ ডেজার্ট মরুভূমির বালিয়াড়ির বালিয়াড়ির মধ্যে কিন্তু কোথাও না কোথাও সে লুকিয়ে রয়েছে এ সেফ ভিভিআই এ সেফ উইথ লায়ন বডি অ্যান্ড দ্য হেড অফ এ ম্যান যার আকৃতিটা কিন্তু একটি বড় সিংয়ের এবং হেড অফ এ ম্যান অর্থাৎ স্পিংসের কথা বলা হয়েছে স্পিংস তার কথা বলা হয়েছে তার মাথাটা কিসের না মাথাটা মানুষের কিন্তু দেহটা লায়ন বডি এ গেজ ব্ল্যাঙ্ক অ্যান্ড পিটিলেস অ্যাজ দ্য অ্যাজ দ্য সান এ গেজ ব্ল্যাঙ্ক তার একটা দৃষ্টি সেটা কীরকম পিটিলেস অ্যাজ দ্য সান সূর্যের মতো নির্দয় সূর্যের মতো নির্দয় মানে কি সূর্য যেমন কারো পরোয়া করে না এই এসে পুইতে লায়ন বডি অ্যান্ড দ্য হেড অফ এ ম্যান এই রকম একজন মানুষ এরকম একজন অর্ধ মানুষ অর্ধ পশু মানে কি নরসিংহ সেই নরসিংহ অবতার নরসিংহ অবতার তার কথা বলা হচ্ছে বা কালকি অবতারের কথা বলা হচ্ছে যারা কিনা পৃথিবীতে আসবে পৃথিবীর মধ্যে অরাজকতাকে ধ্বংস করবার জন্য কি করছে ইজ মুভিং আস্তে আস্তে চলছে ইট স্লো থাই মানে স্লো থাই থাই হচ্ছে উড়ু তো তার পাগুলোকে নিয়ে আস্তে আস্তে চলছে while all about it real shadows of the indignant desert birds jokhon ei desert ba morubhumite thaka pakhi guloke kintu seta birokto kore dey jokhon tar opore tader opore ei dirghakar manushti chhaya pore jokhon shadow chhaya pore tokhon kintu pakhira ottonto trosto hoye jay birokto hoye jay the darkness drops again abar kintu andhokar neme ashe দ্য ডার্কনেস ড্রপস এগেন অন্ধকার নেমে আসে তার আগমনের সাথে সাথে গোটা পৃথিবীতে অন্ধকার নেমে আসে অর্থাৎ তার ছায়া তার যে উ মানে দীর্ঘাকৃতি যে চেহারা তো সেই চেহারা যখন সমস্ত কিছুকে অন্ধকার করে দেয় তখন কি হয় বাট নাও আই নো কিন্তু এখন আমি জানি দ্যাট টোয়েন্টি সেঞ্চুরি স্টোন ইয়ে স্লিপ প্রায় কুড়ি দশক ধরে চলে আসা এই পাথরের মতো ঘুম যাকে নড়ানো যায় না ওয়ার ভেক্সড ইন টু নাইট মেয়ার বাই এ রকিং ক্র্যাডেল সেটা কিন্তু বিরক্ত হয়েছে একটা এবং একটা দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে এই ঘুমটা বিরক্তিকর দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে বাই এ রকিং ক্র্যাডেল একটি দীর্ঘ আন্দোলনের দ্বারা মানে ঝাঁকানোর দ্বারা অ্যান্ড হোয়াট রাফ বিস্ট একটি রাফ মানে রূঢ় বিস্ট মানে পশু পশু মানে কি সে পশুর মাথাটা কিন্তু মানুষের মতো ঠিক আছে রাব বিস্ট একটি রূঢ় পশু ইটস আওয়ার কাম রাউন্ড অ্যাট লাস্ট এর সময় কিন্তু অবশেষে এসেছে সময় অবশেষে কিন্তু এলো স্লাউচে ইটস টুয়ার্ডস দ্য বেথেল হিম টু বি বর্ন স্লাউচেস মানে হেঁটে চলা ধীর গতিতে পদক্ষেপ নেওয়া 
ঠিক আছে হামাগুড়ি দিয়ে হেঁটে যাওয়ার মতো বেথলেমের দিকে আবার অর্থাৎ সমস্ত কিছু এই মানুষরূপী পশু বা পশুরূপী মানুষটি ধ্বংস করবে এবং দ্বিতীয়বারের আগমনের মাধ্যমে সে ধ্বংস করে দেবে সমস্ত কিছু এবং তারপর সে বেথলেমে আবার জন্ম নিতে যাবে সে আবার জন্ম নেবে অর্থাৎ পুনরায় তার রিবার্থ তার পুনরায় জন্ম হবে এবং নতুনভাবে যুগ প্রতিষ্ঠা হবে প্রথমবারের আগমনে জিসাস ক্রাইস্ট বা ঈশা নবীকে কিন্তু মেরে ফেলা হয়েছিল জিসাস ক্রাইস্টকে ক্রসে ঝুলিয়ে মেরে ফেলা হয়েছিল কিন্তু দ্বিতীয়বারের আগমনে পৃথিবীকে রক্ষা করবার জন্য পাপের ঘোড়া যখন পূর্ণ হয়ে যাবে তখন কিন্তু তার আগমন আসবেই অর্থাৎ সেই কেয়ামতের দিনের কথাটা তোমরা ভাবতে পারো যারা ইসলাম আছো বা তোমরা এটা ভাবতে পারো যারা খ্রিশ্চান আছো যে দ্য ডে অফ ফাইনাল জাজমেন্ট যে দিনেতে সবার কিন্তু বিচার করা হবে তো সেই রকম একটা দিনেতে সমস্ত কিছুকে ধ্বংস করে দিয়ে যেমন সেই নোয়াজ আর্কের গল্পটা ঘটেছিল সমস্ত কিছুকে ঈশ্বর একবার ধ্বংস করে দিয়েছিলেন এবং সমস্ত প্রজাতিকে নোয়ার নৌকাতে উঠতে বলেছিলেন প্রত্যেকটা প্রজাতি থেকে একটি করে নৌকাতে একটি করে মাত্র প্রজাতির পাঠ হিসাবে পশুদেরকে নেওয়া হয়েছিল তেমন এখানেও অর্থাৎ এই কবিতাতেও আমরা দেখতে পাব যে মানুষ কিন্তু ডুবছে আর এই মানুষ ডুবছে মানুষের কুকৃত্তির জন্য এবং সে কারণেই জিসাস ক্রাইস্টের আগমন একটি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর রূপে যে ভয়ঙ্কর আগমনের ফলে কিন্তু সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে সব কিছু নষ্ট হয়ে যাবে পৃথিবীতে তিনি সমস্ত অনাচার পাপকে নষ্ট করবেন তিনি কল্কি অবতারের মতো নরসিংহ অবতারের মতো অবতীর্ণ হবেন পৃথিবীতে এবং তিনি কিন্তু এই যে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরে তিনি কিন্তু সব সব কিছু দেখছেন সব কিছু লক্ষ্য করছেন মানে কি মানে হলো তাকে কোনো কিছু ফাঁকি দিয়ে করা যায় না তিনি সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ হ্যাঁ অমনি পোটেন্ট অমনি প্রেজেন্ট অমনি সিয়েন্ট বা তার উপস্থিতিকে অগ্রাহ্য করে যা করা হচ্ছে এই পৃথিবীতে তার ফলে তার অবতারণা ঘটবে তাকে আসতে হবে এবং তিনি ধ্বংস করে পুনরায় বেথলেমের দিকে যাবেন তিনি আবার জন্ম নিতে থ্যাংক ইউ आज के भिडियो मन दिए देखार जो आशा करी भिडियो भलो लेगे भलो लगले लाइक शेयर सबसक्राइब करते भूलना